ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் ஸ்ரீ சாய்ராம் டிஎன்பிசி பயிற்சி மையத்திலிருந்து உங்களுடைய நான் சுந்தரம் பேசுகிறேன் தமிழ்நாட்டிலே பார்த்துருப்பீங்க எதை பற்றி சொல்ல வர அப்படிங்கிறது அதாவது இயற்பியல் பாடத்திட்டம் அதாவது ஃபிசிக்ஸில் வந்து ஆறுலேருந்து ஒன்பதாம் வகுப்பு புதிய சமைச்சீர் புத்தகத்தில் எந்தெந்த லெசனை வந்து நம்ம படிக்கணும் அந்த லெசன்ஸ் வந்து எந்தெந்த பருவத்தில் இருக்குது அப்படிங்கிறத போலீஸ் எஸ்ஐ ஃபாரஸ்ட் இதனுடைய சிலபஸ் அடிப்படையில் நான் தொகுத்து இப்போ கொடுத்துருக்கேன் இந்த பிடிஎஃப் அதாவது நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஒரு நோட்டு போட்டு எழுதிக்கோங்க இதன் அடிப்படையில் நீங்கள் படித்தீங்க அப்படின்னா ஃபிசிக்ஸிலிருந்து கண்டிப்பாக அனைத்து வினாக்களும் உங்களால் பதிலளிக்க முடியும் அதாவது கண்டிப்பாக உறுதியாக ஆன்சர் பண்ண முடியும் சரிங்களா ஸோ இதுதான் சிலபஸ் இந்த சிலபஸை இப்போ உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் முதல்ல பாருங்கள் எந்திரவியல் அப்படிங்கிற பாடத்திட்டம் வந்து இதில் என்னென்ன இடம்பெறும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விசை இயக்கம் அப்படிங்கிற பகுதி அழுத்தம் மற்றும் மைய நோக்கு விசை மைய விளக்கு விசை இது போன்ற தலைப்புகள்லாம் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா எந்திரவியலில் இடம்பெறும் அப்படி பார்க்கக்கூடிய இந்த லெசன் விசையும் இயக்கமும் அப்படிங்கிற முதல் தலைப்பு ஆறாம் வகுப்பு முதல் பருவத்தில் இடம்பெற்றிருக்கு ஸோ அதை தான் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க அப்போ இந்த லெசனை நீங்கள் போய் எடுத்து படிச்சுக்கணும் ரெண்டாவது பார்த்திங்க அதே போல் விசையும் இயக்கம் அப்படிங்கிறது ஏழாம் வகுப்பு முதல் பருவத்துலையும் கொடுத்துருக்காங்க மூணாவதும் பார்த்திங்கன்னா விசையும் அழுத்தமும் அப்படிங்கிறது எட்டாம் வகுப்பு முதல் பருவத்தில் கொடுத்துருக்காங்க இயக்கம் அப்படிங்கிற தலைப்பு ஒன்பதாம் வகுப்பில் கொடுத்துருக்காங்க இயக்க விதிகள் அப்படிங்கிறத பத்தாம் வகுப்பில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இயக்கம் விசை இயக்கம் அழுத்தம் அதனுடைய விதிகள் இவை எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன பருவத்தில் இருக்குதுன்னு நம்ம பார்த்துட்டோம் அடுத்தது பார்க்கலாம் வெப்பம் ஹீட் இந்த ஹீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எந்தெந்த வகுப்பில் என்னென்ன பருவத்தில் இருக்குது அதாவது பார்த்திங்கன்னா வெப்பம் அப்படிங்கிற தலைப்பு ஆறாம் வகுப்பு இரண்டாம் பருவத்தில் இருக்குது வெப்பம் மற்றும் வெப்பநிலை அப்படிங்கிறது ஏழாம் வகுப்பு இரண்டாம் பருவத்தில் இருக்குது மூணாவது வெப்பம் அப்படிங்கிறது எட்டாம் வகுப்பு இரண்டாம் பருவத்தில் இருக்குது நாலாவது பார்த்திங்கன்னா அதுவும் வெப்பம் அப்படின்ட்டு ஒன்பதாம் வகுப்புலையும் இடம்பெற்றிருக்கு வெப்ப இயற்பியல் அப்படிங்கிறது பத்தாம் வகுப்பில் இடம்பெற்றிருக்கு ஸோ பார்த்திங்கன்னா ஆறுலேருந்து பத்தாம் வகுப்பு வரைக்கும் வெப்பம் புக்கில் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ் ஸ்டேஜாக கொடுத்துருக்காங்க இதை போய் நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக தரவு பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வெப்பம் சம்மந்தப்பட்ட எந்த வினாவாக இருந்தாலும் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் அடுத்த ஏரியா ஒலி அதாவது சவுண்டு சவுண்டு பார்த்திங்கன்னா எட்டாம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவத்தில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது அதே போல் மறுபடியும் இன்னொரு சவுண்டு சொல்லியிருக்காங்க அது ஒன்பதாம் வகுப்பில் இடம்பெற்றிருக்கு ஒலியியல் அப்படிங்கிறது பத்தாம் வகுப்பில் இடம்பெற்றிருக்கு ஸோ சவுண்டை பற்றி நம்ம எட்டு ஒன்பது பத்தாம் வகுப்பு பாட புத்தகத்தில் படித்தா போதும் இந்த ஒலியை சவுண்டை வச் சவுண்டை பற்றி ஆறாம் வகுப்பு ஏழாம் வகுப்பு தேட தேவையில்லை ஏன்னா அந்த லெசன்ஸில் கிடையாது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா லைட் ஒலியியல் இது பார்த்திங்கன்னா ஏழாம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவத்தில் இடம்பெற்றிருக்கு மற்றும் எட்டாம் வகுப்பு முதல் பருவம் ஒன்பதாம் வகுப்பு ஒலியியல் அப்படிங்கிறது பத்தாம் வகுப்பு ஆறாம் வகுப்பில் இந்த லைட் அப்படிங்கிற பகுதி இடம்பெறலை சரிங்களா ஸோ இந்த சிலபஸை நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது ஐந்தாவது டாபிக் பார்த்திங்கன்னா மின்னியல் இந்த மின்னியல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து ஒவ்வொரு இயர்லையுமே கொடுத்துருக்காங்க ஆறாம் வகுப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இரண்டாம் பருவத்தில் இடம்பெற்றிருக்குது மின்னியல் அப்படிங்கிற தலைப்பு மின்னோட்டவியல் அப்படிங்கிறது ஏழாம் வகுப்பு இரண்டாம் பருவத்தில் இடம்பெற்றிருக்கு அதே போல் மூணாவது மின்னியல் அப்படிங்கிறது எட்டாம் வகுப்பு இரண்டாம் பருவம் மின்னோட்டமும் மின்னோட்டமும் அப்படிங்கிறது ஒன்பதாம் வகுப்பில் இடம்பெற்றிருக்கு மின்னோட்டவியல் அப்படிங்கிறது பத்தாம் வகுப்பில் இடம்பெற்றிருக்கு ஸோ இந்த மின்னியல் முழுசாக நம்ம தரவு பண்ணோம் அப்படின்னா இந்தந்த பருவத்தில் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஆறாம் பகு ஆறாம் வகுப்பு இரண்டாம் பருவத்தை எடுத்து படிச்சிங்க அப்படின்னா மின்னியல் முதல் டாபிக் முடிஞ்சிச்சு அது போல் அஞ்சு லெசன்ஸ் இருக்குது ஆறு டூ பத்துக்குள்ளே இதை தரவு பண்ணிட்டிங்கன்னா மின்னியல்லேருந்து போர்ஷன் கம்ப்ளீட்டு லைன் பை லைனாக படிச்சுட்டு அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு குரூப் ஒன் டிஎஸ்பி லெவலுக்கு எக்ஸாம் அடித்தாலும் ஆச்சரியப்படுறது கிடையாது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஆறாவது டாபிக் காந்தவியல் காந்தவியல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆறாம் வகுப்பு எட்டாம் வகுப்பு ஒன்பதாம் வகுப்பில் தான் இடம்பெற்றிருக்கு ஏழாவதுலேயும் பத்தாவதுலேயும் இந்த காந்தவியல் டாபிக் கிடையாது அப்போது காந்தவியல் வந்து ஆறாம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவத்தில் இடம்பெற்றிருக்கு மறுபடியும் காந்தவியல் வந்து எட்டாம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவம் காந்தவியல் மற்றும் மின் காந்தவியல் அப்படிங்கிறது ஒன்பதாம் வகுப்பில் இடம்பெற்றிருக்கு இந்த மூணு லெஸ் இந்த மூணு புக்கையும் நீங்கள் கவர் பண்ணிங்க அப்படின்னா காந்தவியலிருந்து எந்த கேள்வி வந்தாலும் ஆன்சர் பண்ணிடலாம் அடுத்து ஏழாவது யூனிட்ஸ் அளவீடுகள் இது ஒரு முக்கியமான பகு
மறுபடியும் அளவியல் வந்து ஒன்பதாம் வகுப்பில் இடம்பெற்றிருக்கு ஸோ இதெல்லாம் நோட் பண்ணி நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க அணுக்கரு இயற்பியல் அப்படிங்கிறது பத்தாம் வகுப்பில் இடம்பெற்றிருக்கு இது நல்லா தரவாக படிச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்பதாவது டாபிக் அண்டம் மற்றும் விண்வெளி அப்படிங்கிற இந்த தலைப்பு எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஏழாம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவத்தில் இருக்குது மறுபடியும் பார்த்திங்கன்னா அண்டமும் விண்வெளி அறிவியலும் அப்படிங்கிறது எட்டாம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவத்தில் இடம்பெற்றிருக்கு அண்டம் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் ஒன்பதாம் வகுப்பில் இடம்பெற்றிருக்கு ஸோ இந்த யூனிவர்ஸ் படிக்கிறது கம்பல்சரி நீங்கள் படித்தாகணும் இதில் வந்து ஒரு கேள்விகள் உறுதியாக இடம்பெறும் பத்தாவது டாபிக் பார்த்திங்கன்னா நீர்மம் நீர் அப்படிங்கிறது ஆறாம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவத்தில் இடம்பெற்றிருக்குது பாய்மம் பாய்மங்கள் அப்படிங்கிறது ஒன்பதாம் வகுப்பில் இடம்பெற்றிருக்கு ஸோ இதை நீங்கள் நல்லா தரவு பண்ணிக்கோங்க இந்த பதினோராவது டாபிக் அறிவியல் கருவிகள் மற்றும் கண்டுபிடிப்புகள் அதாவது இது மிக முக்கியமான டாபிக் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மள மாதிரி ஸ்ரீ சாய்ராம் டிஎன்பிசி பயிற்சி மையத்தில் ப்ரைவேட் நோட்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மற்றது எல்லாமே நீங்கள் ஸ்கூல் புக்கில் தரவு பண்ணிக்கலாம் டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த லிஸ்ட் அவுட் பண்ண இந்த சிலபஸ் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் நம்மளுடைய ஸ்ரீ சாய்ராம் பயிற்சி மையத்தில் வருகின்ற இனிவரும் காலத்தில் வந்து சிலபஸில் என்னென்ன இருக்கோ அதை வச்சு தான் நம்ம டெஸ்ட் வைக்க போகிறோம் போலீஸுக்கும் எஸ்ஐக்கும் ஸோ அதை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் இந்த வீடியோ பார்த்த அனைத்து மாணவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடலாம் ஜஸ்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூட இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிட்டு ஆல் அப்படிங்கிற பெல் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு அப்டேட்ஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துடும் ஃபஸ்ட்டு இப்போ அதை ஃபிசிக்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்தடுத்த சிலபஸ்னா ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்குள்ளே தொடர்ந்து நான் கொடுக்கறதுக்கான முயற்சிகள் நான் எடுக்கிறேன் சரிங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் போலீஸ் எக்ஸாமுக்காக நீங்கள் படித்து கொண்டு இருக்கிறீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் போய் ஒரு ஸ்டடி மெட்டீரியல் உருவாக்கியிருக்கேன் அதாவது என்னென்னா சிக்ஸ்த் டு டென்த்து புதிய சமச்சீர் புத்தகத்திலேருந்து எடுக்கப்பட்ட ஐம்பது மார்க் டெஸ்ட் வந்து உருவாக்கியிருக்கேன் அதனோட டீட்டெயில் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதை வந்து ரிவ்யூ பார்க்கணும் புக்கு எப்படி குவாலிட்டியாக வந்திருக்கு அப்படின்னு ரிவ்யூ பார்க்கணும் அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லாஸ்ட்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அதனோட லிங்க் கொடுத்துருப்பா அந்த வீடியோ போய் பாருங்கள் எல்லோரும் அந்த புக்கு வாங்கி பயன்படுத்திக்கோங்க ஆல் தி பெஸ்ட் அடுத்த இதே போல் சிலபஸ் கெமிஸ்ட்ரி அதை வந்து இன்னும் ஒரு டூ ஆர் த்ரீ டேஸ்க்குள்ளே அதனுடைய சிலபஸ் கம்ப்ளீட்டடாக உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் ஸ்கூல் புக்கை கண்டிப்பாக நீங்கள் படித்து தான் ஆகணும் நிறைய பயிற்சி மையத்தில் வந்து ஸ்கூல் புக்கு படிக்க தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் ஸ்கூல் புக்கு படித்தால் மட்டுமே உன்னால் உறுதியாக வெற்றி அடைய முடியும் அதுவும் ஸ்கூல் புக்கில் சிலபஸ் தெரிஞ்சு படிக்கணும் இப்போ நான் சொல்லியிருக்கேன் பார்த்திங்களா என்னென்ன சிலபஸ் இது எந்த பருவத்தில் இருக்குது அப்படின்னு எந்த பயிற்சி மையத்துலேயும் அது எந்த யூடியூப் சேனல்லையும் இது வரைக்கும் அப்லோட் பண்ணல 